Siku moja Yesu alikuwa mahali fulani akisali. Alipomaliza kusali, mmoja wa wanafunzi wake akamwambia, Bwana, tunakuomba utufundishe kusali kama Yohane mbatizaji alivyowafundisha wanafunzi wake. Yesu akawaambia, Mnaposali semeni baba jina lako litukuzwe ufalme wako ufike utupe daima chakula chetu cha kila siku utusamehe dhambi zetu maana sisi tunawasamehe wote waliotukosea wala usitutie katika majaribu kisha akawaambia tuseme mmoja wenu anaye rafiki akaenda kwake usiku wa manane akamwambia Rafiki, tafadhali niazime mikate mitatu kwa kuwa rafiki yangu amepitia kwangu akiwa safarini nami sina cha kumpa. Naye akiwa ndani yangemjibu. Usinisumbue, nimekwisha funga mlango. Mimi na watoto wangu tumelala. Siwezi kuamka nikupe. Hakika, ingawa hata amka ampe kwa sababu yeye ni rafiki yake. Lakini kwa sababu ya huyo mtu kuendelea kumuomba ataamka ampe chochote anachohitaji. Kwa hiyo ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtapata. Bisheni mlango nanyi mtafunguliwa. Maana yeyote aombaye hupewa, atafutaye hupata na abishaye mlango hufunguliwa. Mtoto akimuomba baba yake samaki, je, atampa nyoka badala ya samaki? Na kama akimuomba yai, je, atampa nge? Kama nyinyi, ingawa ni waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri. Hakika baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi. Atawapa roho mtakatifu wale wanaomuomba. Siku moja Yesu alikuwa anamfukuza pepo aliyemfanya mtu mmoja kuwa bubu. Basi huyo pepo alipomtoka yule mtu akaweza kuongea hata umati wa watu ukashangaa. Lakini baadhi ya watu hao wakasema anamfukuza pepo kwa uwezo Belzebuli mkuu wa pepo. Wengine wakimjaribu wakamtaka afanye ishara kuonyesha kama alikuwa na idhini kutoka mbinguni lakini yeye akiwa anayajua mawazo yao akawaambia ufalme wa wote uliogawanyika vikundi vinavyopingana hauwezi kudumu kadhalika jamaa yeyote iliyo na mafarakano huangamia kama shetani anajipinga mwenyewe utawala wake utasimamaje mnasemaje basi kwamba ninawafukuza pepo kwa uwezo wa belzebuli kama ninafukuza pepo kwa uwezo wa Belzebuli, wafuasi wenu huwafukuza kwa uwezo wa nani? Kwa sababu hiyo, wao ndio watakao hukumu nyinyi. Lakini ikiwa ninafukuza pepo kwa uwezo wa Mungu, basi jiweni kwamba ufalme wa Mungu umekwisha fika kwenu. Mtu mwenye nguvu anapolinda jumba lake kwa silaha, mali yake yote iko salama. Lakini akija mwenye nguvu zaidi akamshambulia na kumshinda, huyo huziteka silaha zake alizotegemea na kugawanya nyara. Yeyote asiyejiunga nami ananipinga na yeyote asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Pepo mchafu akifukuzwa kwa mtu, huzurura zurura jangwani kukavu akitafuta mahali pa kupumzika. Asipopata hujisemea, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Anaporudi, huikuta ile nyumba imefagiwa na kupambwa. Basi, huenda na kuwachukua pepo wengine saba wabaya kuliko yeye. Wote huenda wakamuingia mtu huyo. Hivyo Hali ya mtu huyo sasa huwa mbaya zaidi kuliko hapo mwanzo. Alipokuwa akisema hayo, mwanamke mmoja katika jile kundi la watu akasema kwa sauti kubwa, "Heri mwanamke aliyekuzaa na kukunyonyesha." Lakini Yesu akasema, "Lakini heri zaidi wale wanaolisikia neno la Mungu na kulishika." Umati wa watu ulipozidi kuongezeka, Yesu akawaambia, "Kizazi hiki ni kizazi kiovu. Kinataka ishara." Lakini hakitapewa ishara yoyote isipokuwa ile ishara ya Yona. Jinsi Yona alivyokuwa ishara kwa watu wa Ninewi, ndivyo pia mwana wa mtu atakavyokuwa ishara kwa kizazi hiki. Malkia wa Kusini atatokea wakati kizazi hiki kitakapohukumiwa, naye atakihukumu kwamba kina hatia. Maana yeye alisafiri kutoka mbali, 
akaja kusikiliza maneno ya hekima ya Solomoni na kumbe hapa pana mkuu kuliko Solomoni watu wa Ninewi watatokea wakati wa hukumu nao watakihukumu kizazi hiki kwamba kina hatia maana wa Ninewi walitubu kwa sababu ya mahubiri ya Yona na kumbe hapa pana kikuu kuliko Yona hakuna mtu anayewasha tana kuifunika kwa debe bali huiweka juu ya kinara ili watu wanaoingia ndani wapate kuona mwanga jicho lako ni taa ya mwili wako likiwa zima mwili wako wote utakuwa katika mwanga jicho lako likiwa bovu na mwili wako pia utakuwa katika giza uwe mwangalifu basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza basi kama mwili wako wote una mwanga bila kuwa na sehemu yoyote yenye giza mwili huo utangaa kikamilifu kama vile taa inavyokuangazia kwa mwanga wake Yesu alipokuwa akiongea mfarisayo mmoja alimkaribisha chakula nyumbani kwake naye akaenda akaketi kula chakula Huyo mfarisayo alistajabu kuona kwamba alikula chakula bila kunawa kwanza. Bwana akamwambia, "Nyinyi mafarisayo huosha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani mmejaa udhalimu na uovu. Wapumbavu nyinyi. Je, aliyetengeneza nje si ndiye aliyetengeneza ndani pia? Toeni kwa maskini vile vitu vilivyomo ndani, na vingine vyote vitakuwa halali kwenu. Lakini ole wenu mafarisayo, kwa sababu mnatoza watu zaka hata juu ya majani ya kukolezea chakula." mchicha na majani mengine na huku hamjali juu ya haki na upendo kwa Mungu mambo haya iliwapasa mwe mmeyazingatia bila kuyasahau yale mengine ole wenu nyinyi mafarisayo kwa sababu mnapenda kuketi mbele mahali pa heshima katika masunagogi na kusalimiwa kwa heshima hadharani ole wenu kwa sababu mko kama makaburi yaliyofichika watu hutembea juu yake bila kufahamu mmoja wa walimu wa sheria akamwambia mwalimu Maneno yako yanatukashifu na sisi pia. Yesu akamjibu. Na nyinyi waalimu wa sheria, ole wenu, maana mnawatwika watu mizigo isiyochukulika. Huku nyinyi wenyewe hamnyoshi hata kidole kuwasaidia. Ole wenu, kwa kuwa mnajenga makaburi ya manabii wale ambao wazee wenu waliwaua. Kwa hiyo, mnashuhudia na kukubaliana na matendo ya wazee wenu. Maana wao waliwaua hao manabii, nanyi mnajenga makaburi yao. Kwa hiyo hekima ya Mungu ilisema hivi Nitawapelekea manabii na mitume lakini watawaua baadhi yao na kuwatesa wengine Matokeo yake ni kwamba kizazi hiki kitaadhibiwa kwa sababu ya damu ya manabii wote iliyomwagika tangu mwanzo wa ulimwengu Tangu kumwagwa damu ya Abeli mpaka ile ya Zekaria ambaye walimuua kati ya madhabahu na mahali patakatifu Naam hakika kizazi hiki kitaadhibiwa kwa matendo hayo Ole wenu nyinyi waalimu wa sheria kwa sababu mmeuficha ule ufunguo wa mlango wa elimu nyinyi wenyewe hamkuingia na mmewazuia waliokuwa wanaingia wasingie alipokuwa akitoka pale wale mafarisayo na waalimu wa sheria walianza kumshambulia vikali na kumsonga kwa maswali mengi ili wapate kumnasa kwa maneno yake Wakati watu kwa maelfu walipokuwa wamekusanyika hata wakawa wanakanyagana Yesu aliwaambia kwanza wanafunzi wake jihadharini na chachu ya mafarisayo yaani unafiki kila kilichofunikwa kitafunuliwa kila kilichofichika kitafichuliwa kwa hiyo kila mliyosema gizani watu watayasikia katika mwanga na kila mliyonongona faragani milango imefungwa yatatangazwa juu ya nyumba na waambieni nyinyi rafiki zangu msiwaogope wale wanaouua mwili wasiweze kufanya kitu kingine zaidi Nitawaonyesheni yule ambaye ni lazima kumuogopa. Muogopeni yule ambaye baada ya kuua ana uwezo wa kumtupa mtu katika moto wa jehanamu. Naam, ninawaambieni muogopeni huyo. Inajulikana kwamba shomoro wa tano huuzwa kwa sarafu ndogo kumi. au sivyo? Lakini mbele ya Mungu hasahauliki hata mmoja. Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi 
nyinyi mnathamani kuliko shomoro wengi nawaambia ni kweli kila mtu anayekiri hadharani kwamba yeye ni wangu mwana wa mtu naye atakiri mbele ya malaika wa Mungu kwamba mtu huyo ni wake lakini mtu yeyote anayenikana mbele ya watu naye atakanwa mbele ya malaika wa Mungu yeyote anayesema neno la kumpinga mwana wa mtu atasamehewa lakini anayemkufuru roho mtakatifu hata samehewa. Watakapo wapeleka nyinyi mbele ya masunagogi na mbele ya wakuu na watawala msiwe na wasiwasi juu ya jinsi mtakavyojitetea au jinsi mtakavyosema. Kwa maana wakati huo roho mtakatifu atawafundisheni kile mnachopaswa kusema. Mtu mmoja katika ule umati wa watu akamwambia Mwalimu mwambie ndugu yangu tugawane urithi aliyotuachia baba Yesu akamjibu Rafiki ni nani aliyeniweka mimi mwamuzi au msunuhishi kati yenu Basi akawaambia wote Jihadharini na kila aina ya tamaa maana uhai wa mtu hautegemei wingi wa vitu alivyo navyo kisha akawaambia mfano kulikuwa na tajiri mmoja ambaye shamba lake lilizaa mavuno mengi tajiri huyo akafikiri moyoni mwake nitafanyaje nami sina mahali pa kuhifadhia mavuno yangu nitafanya hivi nitabomoa gala zangu na kujenga kubwa zaidi nami nitahifadhi humo mavuno yangu yote na mali yangu hapo nitaweza kuiambia roho yangu sasa unayo akiba ya matumizi kwa miaka na miaka ponda mali kula kunywa na kufurahi lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe leo usiku roho yako itachukuliwa na vitu vile vyote ulivyojirundikia vitakuwa vya nani Yesu akamaliza kwa kusema ndivyo ilivyo kwa mtu anayejirundikia mali kwa ajili yake mwenyewe lakini si tajiri mbele ya Mungu kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake kwa sababu hiyo nawaambieni msiwe na wasiwasi juu ya chakula mnachohitaji ili kuishi wala juu ya mavazi mnayohitaji kwa ajili ya miili yenu kwa sababu uzima ni bora kuliko chakula na mwili ni bora kuliko mavazi chukue ni kwa mfano kunguru hawapandi hawavuni wala hawana gala yoyote hata hivyo Mungu hualisha nyinyi mna thamani zaidi kuliko ndege ni nani kati yenu kwa kuwa na wasiwasi sana anaweza kuongeza kidogo urefu wa maisha yake? Basi, kama hamwezi kufanya jambo dogo kama hilo, kwa nini kuwa na wasiwasi juu ya yale mengine? Angalia ni maua jinsi yanavyomea. Hayafanyi kazi wala hayafumi. Lakini nawaambieni, hata Solomoni mwenyewe na fahari zake zote hakupata kuvikwa vizuri kama ua moja wapo. Ikiwa basi Mungu hulivika hivyo jani la shambani ambalo leo liko na kesho latupa motoni je si atawafanyia nyinyi zaidi enyi watu wenye imani haba basi msivurugike akili mkihangaika juu ya mtakachokula au mtakachokunywa kwa maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wote wasiomjua Mungu baba yenu anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo shughulikeni kwanza juu ya ufalme wa Mungu na hayo mtapewa kwa ziada msiogope Enyi kundi dogo. Maana baba yenu amependa kuwapeni ufalme. Uzeni mali yenu mkawape maskini hizo fedha. Jifanyieni mifuko isiyochakaa na kujiwekea hazina mbinguni ambako haitapungua. Huko wezi hawakaribii wala nondo hawaharibu. Pale ilipo hazina yako ndipo pia utakapokuwa moyo wako. Mwe tayari mmejifunga mkanda kiunoni na taa zenu ziwe zinawaka. Mwe kama watumishi wanaomngojea bwana wao arudi kutoka harusini ili wamfungulie mara atakapobisha heri yao watumishi wale ambao bwana wao atakaporudi atawakuta wanakesha nawaambieni hakika huyo bwana atajifunga mkanda kiunoni atawaketisha mezani na kuwahudumia hata kama atarudi usiku wa manane au alfajiri na kuwakuta wanakesha heri yao watumishi hao jueni kwamba kama mwenye nyumba angejua saa ambayo mwizi atakuja angekesha wala hangeiacha nyumba yake ivunjwe nanyi kadhalika muwe tayari maana mwana wa mtu atakuja saa msio itazamia Petro akamwambia Bwana mfano huo ni kwa ajili yetu tu au ni kwa ajili ya watu wote 
Bwana akajibu Ni nani basi aliye mtumishi mwaminifu na mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya watumishi wake ili awape chakula wakati ufaao Heri yake mtumishi huyo ikiwa bwana wake atakaporudi atamkuta akifanya hivyo Hakika atampa madaraka juu ya mali yake yote Lakini kama mtumishi huyo akijisemea moyoni Bwana wangu amekawia sana kurudi kisha akaanza kuwapiga watumishi wenzake wa kiume au wa kike na kula kunywa na kulewa Bwana wake atarudi siku asiyoitazamia na saa asiyoijua atamwadhibu mtumishi huyo vibaya na kumweka fungu moja na wasioamini Mtumishi ambaye anajua matakwa ya bwana wake lakini hajiweki tayari kufanya anavyotakiwa atapigwa sana lakini yule afanyaye yanayostahili adhabu bila kujua atapigwa kidogo. Aliyepewa vingi atadaiwa vingi. Aliyepewa vingi zaidi atadaiwa vingi zaidi. Nimekuja kuwasha moto duniani. Laiti ungekuwa umewaka tayari. Ninao ubatizo ambao inanipasa ni upokee. Jinsi gani ninavyohangaika mpaka ukamilike? Mnadhani nimekuja kuleta amani duniani hata kidogo si amani bali utengano na tangu sasa jamaa ya watu watano itagawanyika watatu dhidi ya wawili na wawili dhidi ya watatu baba atakuwa dhidi ya mwanawe mwana dhidi ya baba yake mama dhidi ya bintie binti dhidi ya mama yake mama mkwe dhidi ya mke wa mwanawe na huyo dhidi ya mama mkwe wake Yesu akayaambia tena makundi ya watu Mnapoona mawingu yakitokea upande wa magharibi mara mwasema mvua itanyesha na kweli hunyesha Mnapoona upepo wa kusi unavuma mwasema kutakuwa na joto na ndivyo inavyokuwa Enyi wanafiki mnajua kutabiri hali ya hewa kwa kuangalia hali ya nchi na anga kwa nini basi hamwezi kujua maana ya nyakati hizi na kwa nini hamwezi kujiamulia wenyewe jambo jema la kufanya? Maana kama mshtaki wako anakupeleka mahakamani, ingekuwa afadhali kwako kupatana naye mkiwa bado njiani ili asije akakupeleka mbele ya hakimu. Naye hakimu akakutoa kwa polisi nao wakakutia ndani. Hakika hutatoka huko na kwambia mpaka utakapomaliza kulipa senti ya mwisho.